യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെ ആരും തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഇൻ മലയാളത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തും ചിലവർ പറയും ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് റവ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ആ ക്രിസ്പിനെസ്സിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്ക് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ദോശ പോലെയല്ല ഗോതമ്പ് ദോശ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ചിലവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അതായത് കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എത്ര മുരീച്ച് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് ദോശ നമ്മൾ സാധാരണ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പോലെ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഗോതമ്പ് ദോശ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോതമ്പ് ദോശയെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ മുരിവ് ഈ ഒരു ദോശയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു നേരൊരു മധുരിപ്പും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ടൈം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് വെറുതെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മുഴുവൻ ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അരി പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറിലാണ് ഇതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ഒരു മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേണം ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പിന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വേണം വെള്ളം ഇരിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കണക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുത്ത് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ അതേ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ കുതിർക്കാനാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗോതമ്പും അത് കുതിർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ വെള്ളവും കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് വരുവം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക ഒരു കണക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ലൂസ് ായി പോകരുത് അതായത് നമ്മൾ അരക്കണ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോതമ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്കിട്ട് അരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സി കേടായി പോകും അപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ബാച്ചായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നല്ല പേസ്റ്റ് വരും മാക്സിമം പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കുക അതായത് ഒരു മിക്സിക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങേയറ്റം വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സിക്കും അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു തെരുതിരിപ്പൊക്കെ കാണും പക്ഷെ മാക്സിമം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് തലേ ദിവസം മുതൽ ഈ ഗോതമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്ന
അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിടുവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിടന്ന് മൊരിയണം കുറച്ച് സമയം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൈനിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സാധാരണ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രീതിയിലുള്ളതല്ല അത് അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മുരുവുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളം തന്നെ നമ്മൾ ഉഴുന്നിട്ട ദോശ ചെയ്യണ പോലെ അത്രയും മുരുവ് കിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി ഇവിടെ മുരുവ് ഇതിനുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കൂലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ അല്ല ഇതിന് അതിനേലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരൊരു മധുരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഒറിജിനൽ ഗോതമ്പാണ് ഇതിൽ ഒരു മായമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഹെൽത്തിയും വളരെ സിമ്പിളും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ചട്നി വേണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഞൊട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് തേച്ച് കുറച്ച് ബനാനയുടെ സ്ലൈസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി പാൻകേക്ക് പോലെ കൊടുത്തുവിടാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഇതൊരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെ ആരും തന്നെ ചെയ്യാത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ എന്നാലും കുറവാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ച് നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് താഴെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല കുറച്ച് ഉഴുന്നൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോണം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച